Yêu nhầm bạn thân với tựa gốc đó là Friendzone đến từ xứ sở chùa vàng sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn hài hước với câu chuyện tình đơn phương của một chàng trai yêu nhầm bạn thân của mình. Và đâu đó trong bộ phim này người xem sẽ thấy bóng dáng của chính bản thân mình trong những ngày tháng thanh xuân khởi dạng. Có thể thấy rằng đề tài yêu bạn thân không còn xa lạ trên màn ảnh rộng Sau người Thái Lan luôn biết cách khiến các khán giả yêu điện ảnh phải ngạc nhiên Bởi cách mix câu chuyện cũ trở nên thú vị bằng tài năng và bản lĩnh của mình Đạo diễn Chayanov đã mang đến các khán giả một câu chuyện tình đầy bi thương song rất lầy lội và hài hước Yêu nhầm bạn thân là bộ phim kể về Gin và Pam Đôi bạn thân gặp nhau từ những ngày còn là học sinh trung học Và họ cùng nhau trải qua quãng thời gian vui tươi Vô lo vô nghĩ cho đến khi trưởng thành Khi mà mỗi người có một cuộc sống riêng Nhưng tình bạn không hề phai nhạt mà càng thêm phần bền chặt chỉ với một câu nói làm bạn thôi là đủ đã khiến cho Pam phải chôn vùi tình yêu thầm kín của mình với Gin trong suốt 10 năm Và cũng trong 10 năm đó khi mà cả hai đều có rất nhiều mối tình Nhưng bất cứ lúc nào Gin buồn bã hay đau khổ vì bạn trai Thì Pam dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều sẵn sàng bỏ qua tất cả để đến bên cạnh bạn thân của mình Khi theo dõi Friendzone khán giả sẽ có nhiều lúc ấm ức thay Pam khi mà anh như một cái bóng Và suốt ngày chạy theo Gin và bị cô lợi dụng trở thành gối ôm bất cứ lúc nào mà không cần phải suy nghĩ xem bạn mình đang ở đâu, đang bận rộn việc gì, đang vui hay là đang buồn. Còn Gin thì lại khiến những người xem phát bực bởi vì tính cách đa nghi của mình. Suốt ngày thì soi mói rình mò bạn trai một cách vô lý. Nhưng sau tất cả, Pam và Gin đã mang đến cho các tín đồ điện ảnh một câu chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ. Cùng với đó là câu chuyện tình đơn phương mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đều đã từng một lần trải qua với chính bạn thân của mình. Cách kể chuyện của yêu nhầm bạn thân khá hay khi lồng ghép tất cả những sự kiện nổi bật trong suốt 10 năm trở thành một câu chuyện tâm sự của những người cùng khổ. Bốn chàng trai đều thầm yêu đơn phương bạn thân của mình, cùng có những khoảnh khắc và cảm xúc giống nhau để dễ dàng chia sẻ. Bộ tứ này đã mang đến cho khán giả những triết lý chuẩn không cần chỉnh và những tình huống tấu hài vui vẻ, duyên dáng. Nội dung của bộ phim nhờ vậy trở nên kết nối với nhau, không bị gián đoạn mạch chuyện và sau tất cả, những khoảnh khắc cảm xúc khán giả bị trùng lại thì ngay lập tức Người xem lại ôm bụng cười nắc nẻ bởi những quan điểm về tình yêu đơn phương dưới góc nhìn rất bi hài và nhí nhố của nhóm bạn thân bất đắc dĩ. Những tình huống gây cười của bộ phim còn đến từ những tình tiết như đoạn hội thoại của Pam và ba chủ cửa hàng tạp hóa, đến từ những chú khỉ trong khu bảo tồn hay tình huống bi hài của Pam trên đường phố Hồng Kông và tất cả mang đến một tác phẩm đủ sức hấp dẫn đối với khán giả. Nhìn chung thì yêu nhầm bạn thân vẫn còn khá nhiều tình tiết gượng gạo, hơi phi lý và đậm chất ngôn tình. Ví dụ như Pam đang ở một quốc gia khác nhưng lại dễ dàng bay về an ủi bản thân đau khổ vì tình yêu hay là Gin, một quản lý nhưng không thấy giải quyết công việc mà chỉ chăm chăm theo dõi người yêu từ nước này qua nước khác. Tuy nhiên, bộ phim lại đánh đúng vào chủ đề yêu đơn phương bạn thân đang hot trên mạng xã hội hiện nay, vậy nên nó thu hút được rất nhiều sự chú ý đến từ những anh chàng chót rơi vào tình huống éo le này. Vai diễn Pam của Nafat Siang Sombon đúng nghĩa là một anh chàng si tình và có lẽ nhân vật này chỉ có trong các tác phẩm ngôn tình, rất khó để tìm thấy ngoài đời thật. Anh chàng xoáy ca gây ấn tượng với khán giả bởi đôi mắt đượm buồn nhưng chăn chứa tình yêu thương. Đôi môi gượng cười nhưng những lời thốt ra vẫn không nỡ làm tổn thương người con gái mình yêu. Những khoảnh khắc Pam cố gắng khiến cho bản thân mình vui hẳn đi sẽ khiến cho nhiều người phải rơi nước mắt. Còn với Pichanok, cô cũng mang đến một cô nàng ghiên cá tính, đáng yêu và đáng giận không kém. Đôi lúc thì cô nàng sẽ khiến cho người xem cảm thấy ghét vì lợi dụng bản thân, nhưng rồi thì người xem lại thấy xót thương vì những nỗi đau mà cô gái đã phải trải qua. Diễn xuất rất đối tự nhiên, không hề gượng gạo của Pichanok đã mang đến cho khán giả một câu chuyện đầy thú vị. Bộ ba bạn thân của Pam mang đến khán giả những câu chuyện hài hước với khả năng tấu hài đầy duyên dáng và diễn xuất của họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ phía khán giả. Có một chút đặc biệt khi yêu nhầm bạn thân còn quy tụ dàn khách mời là những gương mặt nổi tiếng của Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines, Hồng Kông hay Việt Nam. Xong mình chỉ nhận ra Chipu của Việt Nam và trong tác phẩm này giọng ca của Chipu được thể hiện khá tốt. Với tác phẩm này được lấy bối cảnh tại nhiều nước khác nhau như Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Hồng Kông. Mỗi góc quay đều được lựa chọn tỉ mỉ để mang đến khán giả những hình ảnh đẹp nhất Thậm chí trong những hình ảnh miêu tả lộ trình chuyến bay còn có thể dễ dàng thấy được những địa danh nổi tiếng của Việt Nam Như là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Sắc màu tươi sáng của bộ phim góp phần giúp cho Friendzone có màu sắc càng trở nên tươi sáng và thú vị Phần ca khúc của bộ phim cũng được xử lý tốt, giai điệu tươi vui nhẹ nhàng cùng với phần chuyển ngữ hợp lý Giúp cho khán giả dễ dàng hiểu được cảm xúc của các nhân vật trong phim Những đoạn nhạc chế của Pam cũng rất phù hợp với giai điệu ca khúc trong phim góp phần giúp cho bộ phim trở nên hài hước. Những tiếng động khác trong phim cũng được xử lý rất tốt. Yêu nhầm bạn thân là một bộ phim điện ảnh tốt, dù nhiều khán giả s
Hiện nay thì phim đang được công chiếu tại Top Cinema cùng với các dạp cho phim trên toàn quốc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, đừng quên đặt vé trước để có được vị trí ngồi đẹp nhất và đừng quên subscribe kênh YouTube của dạp cho phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại cho những tác phẩm trong tuần sau. Xin chào.